大家好，我叫顾心言。我是东城集团设计部的一名普通助理设计师，与曲曼工作室存在业务关系。我因不满曲曼对设计稿件的意见，做出了捏造事实、诽谤曲曼的行为。照片是我合成的，在这里，我要向曲曼小姐道歉。所以我决定。辞去东城设计师。等一下。你怎么来了？小心。大家好，我叫李明康，也是东城的员工。顾心言是我们的小组组长。我今天带来了一些东西，我相信是大家想看到的。照片不是他拍的。这段视频是我从那个地下车库的监控录像中调取出来的。像大家所看到的，我的同事顾星言从头到尾都没有偷拍的举动，是因为我们的设计迟迟没有得到曲曼小姐的回应，星言才代表我们设计小组去找曲曼小姐。所以，今天结论只有一个：顾星言没有合成照片。更没有偷拍。他今天之所以愿意承担这一切，是不希望东城的名誉受损，所以顾星烟不需要道歉，更不需要辞职。来，喝点水。谢谢。没事了吧？没事儿，明康真的太谢谢你了。哎，行了，别客气了。李明康，李明康，没想到你还有这种本事啊！我以后再也不会嘲笑你八卦什么事儿了。哎，你知不知道你刚刚有多帅呀、啊？帅出天际吗？<笑>哎、是啊，在星言危难之间，你两肋插刀，拔刀相助，踩着七彩祥云。做一名盖世英雄，我其实特别想把这个盖世英雄演下去，但是呢，真实的英雄啊，另有其人啊，谁啊？你猜？其实是 j a c k i e 你别看他平时斯斯文文的，关键时刻啊，还真不掉链子。没想到 j a c k i e 还有这种本事呢，搞得我还以为是你李明康干的好事呢。好了好了好了，无论是台前英雄还是幕后英雄。我真的真的非常非常感谢你们。你看看人星言，你管我？来来来来来来来来来来来来来来来来来！你受了那么多委屈，为什么不来跟我说一声呢？谢谢董事长关心。其实我也没什么好委屈的。哎呀，我在签曲曼的过程当中，确实犯了一些激进的毛病。我在跟 Arena 的竞赛当中，有点急于求成了。
并不是你的方法不对，也不是准备不足，而是事情未必就是我们眼中看到的样子。你的才华我很喜欢，能够勇于承认不足的勇气和胆魄，我也很欣赏。您放心，在曲曼这单上，我一定会给你一个说法。谢谢董事长。You are my sunshine, my only sunshine. You are my sunshine, my only. 说吧，想吃什么？幕后英雄。怎么就幕后了？我还成英雄了？李明康早就告诉我了。嗨，忘了跟他说守口如瓶这事儿了。哼哼，你以为你瞒得住吗？自由远程的切入一个地下停车场的监控系统的人，我还真想不到第二个。太友，谢谢你啊！这两天发生这么多的事情，要不是你在我身边给我技术还有心理上的支持，我恐怕早就撑不下去了。嗨，我就是给你提供了点技术上的支持而已。再说了，我这点小伎俩，老不用说也痒痒啊。你全当是帮我一个忙，给我一机会练练手呗。吃完饭，请你看电影。看电影？哇，我真的好久没有进电影院了。多久？我从国外回来到国内，好像就再也没有进过电影院了。你呀、啊，肯定是一下班，会在那小黑屋里叫不啦不啦不啦不啦，各种画图纸。其实生活呢，还是需要休闲的，放松一下。你请我吃饭，我请你看电影。好啊。顾心言，你把这些设计稿发下去，一个都没过。看我干嘛？不要怀疑，确实一个都没过，你的也没过。哎，我说你不要觉得自己高人一筹好吗？这样只会造成困难，弄得鸡飞狗跳的。全部都没过，下周一再交一稿。真把自己当总监，迫不及待了呗。不要谦虚。请问顾心言在吗？我今天是特意来找你的。别紧张，我们误会你了。顾心言，那天的监控视频我看了，你的确没有拍照。之前是我太过急躁了，连解释的机会都没给你。对不起。啊，别别别。你们不要向我对不起，呃，这件事情我也有做的不好的地方，我就一心想着说要把设计图交给你们，一心想着让曲曼小姐签约东城，很多时候我都没有站在你们的角度上去看待问题，所以说我也不知道这个绯闻怎么就出去了，给你们造成了很大的困扰，应该是我向你们对不起，也确实是困扰，不过我们这几天想清楚了。与其每天这么偷偷摸摸的，不如借这个机会公开吧。恭喜你们，太棒了！哇，天哪！祝福你们，祝福你们！来看这，看这！祝福你们，祝福你们！曲曼小姐，高远。你们怎么来了？我是来找心言的。哦，找他。心言，从我第一次看到你的设计以后，我非常的喜欢。这个图形在我脑子里无法抹去。你们公司也拿了很多设计给我，但是看来看去，只有这幅海棠花是最打动我的。所以，我决定就是他了。曲曼小姐，您的意思是
我们现在就上楼和你们东城续约，就用你的设计。是真的很喜欢我的设计吗？非常喜欢，不过离我去嘎嘎的日子也越来越近了，能不能带上这漂亮的配饰，可就看你了。没问题，谢谢谢谢谢谢谢谢，祝福你们，谢谢谢谢。这张工卡呢，比你之前那一张有了更高的权限，也代表着你在这栋大厦里面，你有了更大的通行范围。但是我必须提醒你的是，我知道早到五分钟不会有人发现，但是加班的时候早走五分钟一定会有人找你谈话。这是之前了，现在可不一样了。现在你可是首席设计师，如果每天早上你不比那些普通的设计师早打卡五十分钟，那你就是不勤奋。你每天不比别人多加班一个小时，那就是不敬业。这算是我给你一个新的忠告了，叶总监，谢谢您之前还有现在的忠告，都让我很受益。走了。还有，你的工资会比之前有一个大幅度的提高，这个月的工资卡里就能体现出来，到时候你自己去查吧。嗨，来了。好不容易买了一个大箱子，星言，嗯，你要喝咖啡吗？我去帮你冲一杯，或者我到楼下给你买。呃，呃不需要，芳芳，谢谢你。如果我想喝的话，我自己会去弄。你现在是大忙人，你要是有什么需要，你就尽管跟我说。嗯，好，谢谢你，芳芳。谢谢。墙头草。你刚刚在说什么？没什么。你说说，他一个副总监啊，为什么一定要霸占着人家总监办公室，而且还不拒绝，不把名牌给换掉？我改天一定要去工程部好好的反映反映。好了啦，小青，不要去管这种闲事啦。好了，东西应该也收的差不多了。嗯，想不想去那里看看呀？好啊！哎呀，来啦！哎，视野确实不错啊。来，哎，星爷，嗯，不知道我们两个有没有这个荣幸分一下这个军功章啊？嗯，我当然可以啊！来来来来来，给你贴一个。哎呀，给你一个。既然获得了这份殊荣，那我可就要问一下了。这个晋级者在晋级之后有没有什么心得体会啊？有没有什么变化呢？什么变化？哦，工资涨了，这么大的变化，怎么能不叫变化呢？嗯，请大家吃饭，我要吃大餐，没问题，没问题。但是我提点除了吃饭之外的建设性意见啊。既然涨了工资，你就在公司附近找一个新家吧。不然之前住的有点远，太危险了。不愧是我的好朋友们，最近呢我也有认真思考这个问题。如果顺利的话，这两天就搬。啊，哎，那你搬家的时候跟我说一声，我们去帮你。谢谢。回来谢谢。嗯，不过话说回来，你刚刚问我有没有什么心得体会，那还真的没有。可是经过了这么多事情。经验还是可以跟你们分享一下的，想听吗？我想听，想听，快说，快说。其实呢，不管站在哪一方或者哪一派，都会有风水轮流转、人走茶凉的那么一天。只有把自己变强，只有自己变得越来越强大，才可以更好的在这个世界上活下去。嗯，没错。
大姐，大姐，不要怪妈妈不给你买好吃的。如果有可能的话，她一定是想把这个世界上最好的东西都给你。要好好读书，长大以后呢，挣好多钱。这样的话，你就可以去买自己喜欢吃的东西了。记得要给妈妈换更大、更好的房子啊！你要记住，无论妈妈做什么，她都是爱你的。谢谢。可以走了吧。时间忙到天翻地覆，不过好在结果还不错。直到此刻，我才觉得我是真正的站在了这片土地上。我知道自己要什么了。关于这次主题，我们小组主打的方案是。b e g o n i a 海棠花，这款海棠花因为曲曼的原因，在网络上已经形成了一大波的热度，而后续的同系列其他款产品还没有量产，所以在这个阶段，我们不妨趁热打铁，推出海棠花限量版同款，以特别的活动推向市场。卖点是切割工艺，以较小的钻石打造和一克拉钻石同等的光芒，主打主流市场。你刚才说的切割工艺，据我所知。
全国只有一个工匠能够完成。而这个叫宋城的工匠好像不愿意跟东城合作，是这样吗，董事长？帮我查一下切割师傅宋城的资料。宋城，原籍安徽徽州，现居住在上海。既然谈不拢工匠，你的这个提案可行性很低啊。这位师傅的确是深居简出，但是据我所知，他现在仍然生活在上海，所以能不能谈成，还是要谈过以后才知道。好吧，这就是设计部拿出来的两个方案，大家谈谈看法吧。按照顾心言的方案。推出海棠花的限量款，从宣传预算上能够省出一大部分，因为已经有热度了，销量也更加有保障。我倒是觉得 Arena 的设计更符合现在国际上的简约风格，而顾心言的设计需要特殊的切割工艺来辅助，而这种辅助能否实现，还是未知数。那就表决吧。好啊，我同意董事长的提议。我也同意、嗯，同意阿瑞娜方案的，请举手。四票。同意顾星言方案的，请举手。五票。顾星言比阿瑞娜高出一票，但是优势并不明显。顾星言，你的方案列为主方案，在这个月的十五号之前，你要找到合适的切割工匠，拿出一份可行性报告来。否则，阿瑞娜的方案由备选方案转为主方案，这样更为妥当。大家有意见吗？嗯，看怎么样。嗯，那就这样办吧。林总，你这是又要让我们 PK 竞赛？这是公司内部的工作安排，不存在输赢。目的是要拿出最好的产品推向市场。好了，就这样吧，散会，大家准备吧。好，你可得意了，又赢得了一次走在我前面的机会。我赢不赢不重要，只要东城能赢就行。真虚伪。我说的是真心话。走着瞧。恭喜你升职。谢谢。你是不是有什么事情没有跟我透露啊？啊？虽然说我听到的八卦不多，可是我可是听说你们部门有什么变化。没什么变化，就是王总监多给我分配了点工作内容。以后有几个部门的预算从我这边走而已啊！你这还不叫变化、啊？你这是被重用了，你知道吗？是吗？对呀。那就是咱俩在东城都共同取得了进步呗。对呀，来来来来来，干杯，干杯。嗯。哎，我给你通个气儿啊。嗯。以后你们部门的预算，随时拿给我，当天来，当天就给你报上去。你说的是真的吗？够意思！必须的，咱俩谁跟谁啊？我到了。看你上去。嗯。宋城老师还是不肯见东城的人啊？哦。好，我知道了。好，没关系，我自己去想办法吧。嗯，好，谢谢。我这里有几张画好的设计稿，要不你看看？好。啊，心言，你要出门啊？嗯。嗯，小琴，你看啊，嗯、这。
戒指啊、项链，好多元素都是国外前几年流行过的。哦，这个我知道。嗯，我分析过，觉得这种元素啊，这两年可能也会在国内流行起来。呃，嗯，小青，你看啊，这个系列可能有点不大适合火热一下，你觉得呢？嗯，这样吧，因为我现在特别着急要出去，等我回来了，我会认认真真、仔仔细细的看，然后逐个的跟你分析，好吗？好。啊哦，对了，小青，嗯，你跟明康去供货商那边打听一下，现在市面上有多少的地色三十分的原石，到时候我们手机联系。那我现在就去联系。嗯，好，谢谢。你把这几箱检查一下，然后一会儿再给我。你好，您是？哎，您好，我是珠宝设计师顾心言，我来拜访一下宋老师。哦，啊，请进。谢谢。哎，这边。那您在这边稍等，我去确认一下。好，谢谢。意思，老师他在工作，没办法见你。哦，没关系，没关系，那我就坐在这儿等他工作完毕就好。啊，您可能对他还不是很了解，老师一进工作间就要一整天的，有时候忘我起来会几天几夜都待在里边，所以可能您今天见不到他。我想我运气应该不会那么差吧。嗯，我想再坐在这儿等等，您不介意吧？啊，那您请便。谢谢你好，老师，他今天累了，已经在里边休息下了。哦，嗯，那好，那就请宋城老师好好休息。心言，宋总监，上次您跟我说那个喜欢吃臭鳜鱼的切割师傅，是不是宋城啊？你要找宋城？嗯，我想把小钻石打造
二叔和大钻石同样的光彩。好的切割师傅就只有宋晨可以做得到。我今天早上去宋晨的工作室了，我从白天等到晚上，愣是没有见到他。上次我说的那个师傅确实是宋晨，但是你别以为他真的是被臭鬼雨拿下的，后来还是唐老师出面搞定的。啊、哦，知道了。唐老师入狱之后，宋晨跟东城又合作过一次，可能合作的不太愉快吧。从那以后就老死不相往来了。嗯，那您知道发生了什么事情吗？这个我就不清楚了。那时候我只是个小小的助理设计师。你问问林毅吧，他可能会知道。啊，我先睡了，你也早点休息。嗯，好吧，晚安。妈，我要怎么样才能打动宋城呢？不好意思啊，我早上来的太急了，没有吃早餐。来，喝点水吧。谢谢你啊，老师昨晚到现在都还没出工作间。轮椅，帮我去买碗热的姜去，谢谢。宋老师，你好，你好，你好，你好，终于见到您了。这就是那个哦，顾星岩。你怎么还没走啊？我是又来了。帮我买多姜去啊！哎，好。宋老师，真的非常非常感谢您愿意见我。我只是不希望你再次来为难我，为难我的学生，好吧？见一面，讲几句话，就赶紧回去吧。好。老师，这是我设计的 Begonia 海棠花系列。我打算用地色三十分的钻石来取代图片中一克拉的钻石，一共打造九百九十八颗，主推大众市场。但是想要把中小颗钻石打造出不亚于大钻石的火彩，这全国的切割师傅恐怕就只有您一个人能做到，这就是我来找您的原因。设计的不错，但是呢，不管你们花多少钱，我都不愿意再跟东城公司合作。东城可是现在国内珠宝行业的领头羊，我我真的想不到任何您会拒绝的原因啊！问得好，我给你看样东西啊，你看看，像这么一个钻戒，它应该镶上什么样的钻石合适？它的设计简单明了。用了爪镶是为了要突出钻石的火彩。澳大利亚阿盖尔矿的三克拉粉钻最为适合这款设计。我等这颗钻石等了三年了，还没等到合适的。看起来你还挺懂行的。我再给你看样东西。来，你看看，这个项链上的钻石切工怎么样？老师，能借用一下您的切工镜吗？嗯。好，谢谢。这颗钻石从原始打磨的时候就没有选取最佳的角度，白白浪费了很多重量。
财宽比和腰后比差的也太多了，导致火彩不足。啊，也没有达到预期的效果。你知道是哪家出产的吗？不知道。嗯，二零零八年。东辰公司推出了一款大师限量版，你知道他们用哪位大师的招牌来宣传吗？对对，你应该不知道。好的，二零零四年，我随着唐婉容董事长进入东辰公司合作。的确，那段时间，呃，我在业内的地位确实有明显的提升，但这不是我留恋的。我要说的是，过不了几年，董事长出事入狱。哎呀，我也不想在东城公司待下去了。就在这个时候，唐董事长的助理叫林毅的，找到了我了。我看人家跟我说话苦口婆心，态度又诚恳，长得也很正直。他好说歹说劝我留下，所以我我我就继续留在东城公司。时光一转呢，到了二零零八年，东城公司认为自己造势已经够了，就推出了大师限量版。由我苦心熬夜的做出两百颗我个人认为切工不错的钻石，但是呢，他们居然敢不通知我，一口气做了两万颗，看起来有点相像，但是所有的工都粗制滥造，还用我的名义去宣传。挂羊头卖狗肉的事情，对我个人的侮辱有多少，我就不提了。我我我我我连告他们的力气都没有了。你说我还有什么理由去跟他们合作呢？宋老师，虽然您说的时候我并没有进东城，但是我还是觉得我应该替东城跟您道个歉。你太客气，太客气，可以了。嗯。哎，至于说东城以前给您名誉造成的损失，我我我也实在不知道应该怎么去弥补。但是，请您相信我，如果有机会的话，东城一定会挽回您的声誉的。老师，我知道，您今天恐怕也没有心思去跟我聊这个设计。我把设计稿留在您这儿，老师，您要是有时间，您就看。嗯。我改天再来，拜拜。哎哎孩子说：“一定要等妈妈回家才肯回房睡。妈妈”妈妈，妈妈，终于来了！宝贝女儿，去学校开家长会，全班只有我一个人，家长没来。哎呦，对不起啊，是妈妈不好，妈妈有个重要的工作，走不开。以后你开家长会，妈妈一定第一个去啊，别难过，别难过啊。乖，想不想看看妈妈的工作成果？嗯，你看，打开看。哇，真漂亮！这个宝石啊，是妈妈请中国最好的切割师傅切割出来的。你公司里不是有自己的切割师傅吗？为什么还要找别人？妈妈公司里的切割师傅啊，他的技术有局限性。如果想让中国的珠宝走向世界，不光要有一流的设计，还要有独一无二的工艺，两者缺一不可，明白吗？宝贝女儿，妈跟你讲。同样两块一模一样的宝石，不同的切割师傅切割出来的东西，那是天壤之别。你要想学这个，以后长大了妈妈慢慢教你。你看
你看这个切个面。妈，我一定会让最好的工艺回到东城。喂，哎，您好，请问现在市面上有没有阿格尔粉钻的原石啊？想要原石可能会比较困难，我去打听打听国外的朋友，他那里应该可能性比较大。啊，是这样的，因为我这个东西要的比较着急，国内真的没有吗？两年前你们东城在拍卖会上拍过一颗粉钻，好像一直都没有进行切割。哦，哦，好，我知道了，我知道了。那我去公司的原石堆里找一找。那其他的途径的话，也麻烦您帮我盯着点，好吗？好的，好，谢谢。明康，过来一下。怎么了，天？这个呢，是我熬了两夜找的一些资料，你帮我给小青。那你为啥不自己给他呢？他的设计被我否了，我害怕我再把这些东西强行给他的话，他会形成更加强烈的反叛心理。你就说这个资料是你给他的，让他参考一下吧。好。哎，小青的设计还是不行是吗？嗯，他的设计更加适合冬季主打吧。你别看小青平时大大咧咧的，其实心思很细，又很容易受伤。帮我多安慰安慰他。好吧，看来我必须要发挥一下。我作为和平哥的功劳。董事长，嗯，找我有事啊？我需要一颗非常珍贵的钻石，需要您的批准。坐吧，说说什么情况？是这样的，我已经找过宋城了，他非常希望可以打造一颗具有高品质的粉钻。我记得两年之前，东城刚好在戴尔普斯的看货会上得到了一颗，所以我想，只要我拿到了这颗粉钻，我就有信心可以打动宋城，让他接下我们的切割业务。原来是这个事啊！林薇，去库房提一颗粉钻交给顾心雅，马上去办。好的，董事长。谢谢董事长。这点小事，我这个董事长还是能帮得上的。但是接下来，看你了。您放心。姐姐，宋老师好。哎，你怎么又来了？我今天带来了一样好东西，想要和您一起鉴赏。哦，我就知道，看看。这东西哪儿来的？这是东城的存货，我特意申请出来，想要交给您来打造。嗯，东西是好东西。如果啊，我真的帮你们切割完了，但是我依然不肯跟东城合作，怎么办？嗯，如果到时候您还是不愿意跟东城合作，那也没有办法。但是这颗钻石还是要交到您的手里才行。因为在全国，我实在想不出有第二个人可以把它打造出它应有光彩的。如果我真的帮你们切割了，那么在我切割的时候想起了东城当年对我的仇恨，我就不容易专心，就切不好，是吧？再如果不小心让我丢地上摔碎了，砸在我手上了，怎么办？不可能有这种如果。曾经有一个人告诉过我，他说。中国的珠宝想要走向世界，那么设计还有工艺二者缺一不可。
。但是现在的钻石资源大多数都被国外给垄断了，中国的匠人想要打磨一颗上品的钻石，机会非常难得，因此想要增进手艺就更加的难了。您作为一个有匠心的手艺人，我相信您的操守。如果说有一天这颗来自中国的钻石真的可以走向国际的舞台被大家认可，那作为他的设计师还有打磨者来说，都是无上的光荣。我想不用我多说，您也一定知道。作为一个手艺人，要碰上这样的一颗原石是多么的难，碰上了就是碰上了，要是碰不上的话，可能这一辈子就只能跟一些平庸无奇的石头打交道了。孩子，你刚才说了那一堆充满了使命感的话，不是你应该说的，是领导说的。那么你抬举我这么多话呢，也大可不必客气。倒是你最后一句话，匠人的精神跟希望，我这辈子就希望这样。所以你这活我接了，谢谢。我还得谢谢你，罗伊，烧水，准备喝茶。哎，好嘞。来来来，喝茶。哎，我终于喝到您请的茶了。前一阵子对你多有怠慢，请别介意啊。完全没有。自从唐婉容董事长过世以后，你是我看到的对珠宝这件事情最重视的人。你没把它看成一个顽石，你知道里面有无限的美丽跟生命存在，所以你非常尊重他们。所以因为你尊重他们，你就懂得怎么对待他们，这一点太重要了。太多人不知道。唐婉容董事长如果还在的话，我都不知道他会多喜欢你。宋老师好像很尊敬唐董事长。开玩笑，十几年以前中国珠宝界第一人，那没话讲的。哎，如果不是发生那次矿的事情，也不至于。您知道十几年前发生了什么事情？十几年前，他还问过我那些矿的意见，我也看过矿石，我不觉得有什么问题，可是没想到会发生，哎，那种事情。而且唐董事长在我眼里是对珠宝最有眼光的人，怎么会发生不可能的事情？不可能，那个事情不可能会发生才对的。那那您知不知道唐董事长当时看中的是哪个矿源？这个我始终不清楚，但是我听他跟我提过一个中间人，叫那个陶乐奇。陶乐奇。嗯。总结一下我们这次的方案，就是根据已经在网络上形成热度的海棠花系列制作限量款。并且同时设计出几款具有相同元素、价格亲民的耳饰，还有手链，借由海棠花的热度推向市场，推动销售。顾设计师，你这个方案上写的推广方式主要是新媒体和互联网，基本上没有地推和 TVC 吗？没错，因为我们这款产品的受众群呢，主要是二十岁到三十岁的年轻人，而对于年轻人来说，新媒体的宣传和推广可能会比传统媒体的宣传和推广。更能够达到预期的效果。大号、热搜，还有明星赞助，光是这些就已经达到我们前期宣传预算的两倍。这点你有考虑过吗？曲曼的影响力，我想大家都是知道的。所以借由曲曼的热度，明星赞助这一块的费用其实是可以忽略不计的。但是至于其他的宣传途径，为了达到预期的效果，可能该投入的还是要投入。前期的投入呢，是要和后期的回报成正比的。如果说按照你的这份方案，前期投入做那么大，后期如果我们设计的产品销售不利的话，到时候这个责任，谁来担？这位同事，我们目前只是在讨论方案，您那么早就在考虑说这个责任应该谁来承担，是不是有点过早了？
。我倒是觉得这个方案可行，但如果说按照曲曼佩戴的款式来批量生产的话，单品的价格会不会太高？孟总监，其实关于这一点，我在方案中也有进行详细的注解。这一次的限量款呢，我们采取的是中小颗钻石，而且会经由我找到的宋师傅加工打磨，让中小颗的钻石也可以具备大钻石般的火彩。其实这也是我们这一次的宣传重点。不好意思，啊，这一段我可能漏看了。既然要做限量款，噱头就要做足。呃，货源呢？关于这一点呢，我已经让小青去市面上问了。虽然说现在国内的原石数量可能不多，但是九百九十八克还是可以弄到的。所以只要我们的方案一通过，就可以进行采买了。OK， 这次的产品呢，主要是你们设计部主推，而我们销售部呢，也就是提些意见和配合执行。那就辛苦你，方案落实之后发给我们。没问题。如果没什么事儿，今天的会议就到这儿，我们散会。嗯。嗯海棠花系列的限量款首先推向市场，这只是我们这次活动的第一步。那至于第二步到底是什么呢？我们要把剩下的钻石。喂。哎，早上好，孟总监。心言，告诉你们一个好消息，官网的预定板块上线之后，不到十二个小时，海棠花的限量款就已经售罄了。谢谢孟总监告诉我们这个好消息。孟总监也在。明康，我们海棠花系列已经售罄了，你知道吗？先别说这个，我给你看个东西。啊？怎么了？璀璨珠宝今晨发布最新消息，作为年度的重点活动，璀璨珠宝的董事长 Lucy 李宣布，璀璨珠宝新一季将会推出新型限量版钻石饰品，由国外的知名钻石切割大师打磨之后，专销国内，占领平价市场。今天的钻石饰品切割大师进行打磨，这不是跟我们的主打撞车了吗？我会把它弄清楚的。谢谢。明康。哎。你现在立刻给我们所有的供应商打电话，看看我们之前采购的原石有没有问题。好，我这就去。小青，给其他的供应商打电话，看看他们手上有没有我们需要的原石。如果有的话，立刻预定下来。好，去吧。董事长，坐。董事会紧急决定，你手上的海棠花活动全面暂停。可是这个系列已经在网上全部都预售出去了，如果失信于消费者的话，这个损失是无法预计的。您能不能再给我一点时间？我一定尽快的想出一个两全的方案。这样吧，董事会的书面决议下发之前，你还有仅剩的一点时间。谢谢董事长。不过你要抓紧了，海棠花计划出了问题，林总和阿瑞娜就有了机会，他们手里搁置的方案正跃跃欲试，所以。留给你的时间不多了，我知道了。我就奇怪了，这个活动在我们内部还处于半保密状态，怎么会泄露到璀璨那边呢？是不是你们的阻力？不会，董事长，我团队的小伙伴们都是我最信任的人，绝对不会。我相信你。那我就去准备了。董事，请听我再说上一句
虽然说现在的原石供应上的确是出现了一些问题，但是我一定可以想到办法解决。所以请大家相信我，再给我一点时间。我们这次就是因为把时间和资源都放在一个篮子里，才会让公司出现这种被动的局面。请各位董事继续投票。请大家再给我几天的时间，我一定可以找到原石的。我们前期已经投入了那么长的时间，各个部门也花了这么大的心血，为什么我们就不可以给几天时间，看看这个方案是不是可以绝处逢生？而且大家难道一点都不好奇，为什么这样一个绝密的计划会被璀璨珠宝给撞车呢？三天，再给我三天的时间。如果我找不到可以用的原石，我欢迎公司问我的责任。到时候。我一定会给大家一个交代。听上去有些道理。那就这样吧。顾星岩的方案和阿瑞娜的方案同时推进。如果顾星岩三天之内找到原石的话，阿瑞娜的方案立即停止。就是原石你说说看，你想怎么解决这个事情？我想问露西莉买回钻石。璀璨是东辰最大的竞争对手，他凭什么把原材料让给你？这是我能想到的唯一的办法。无论如何，我都要试一下。这是最后一次机会了，方案泄露，玉兽还不知道如何收场。一旦失败的话，国内的珠宝界你也待不下去了，你明白吗？明白。哎，你怎么还研究上对手的官网了？在这个节骨眼上，想要见到露西莉，就只有这一个办法。你把什么发出去？我在璀璨的官网上给他们发了评论，现在正好是璀璨的促销季，他们一定会认认真真的每个评论都看，而且露西莉一定会去巡店，所以说再加上这条评论，他一定会对我有印象，到时候有助于我跟他直切主题。哎，这倒是个好办法啊！我帮你把评论和点击量刷上去，让你的文章处于置顶状态。真的？小 case 啦，谢谢。别客气，你忘了我是谁啦？是，你是魔力鸟。你好，你好，给我拿一下这款项链，让我看一下。好的。这款浪漫之心系列中间硕大的钻石，加上旁边璀璨的副钻。更显您的高贵气质，是我们今年的主打款。这款吊坠呢，采用的是卡箱工艺，没错。嗯，是现在最时髦、最精致的镶嵌方式。这种镶嵌方式的确会比爪镶来的让钻石裸露的更多，更显出钻石的炫目。小姐好眼力。但是呢，从钻石的切割工艺角度上来看。你们这个有点粗糙啊！你看他好专业。槽口开的有点太大了，这样很容易形成钻石的松动或者脱落。如果说你们这款吊坠投入到市场当中，应该会有很大的翻修量吧？这位小姐，你说的没错，这款浪漫之心确实存在返厂加固问题。我是露西莉，这家珠宝店的老板。你好，你好，我是顾心言，东辰珠宝设计师。嗯、我们官网置顶的那篇文章，应该是出自你的手笔吧？没错。我知道你早晚会来找我的，只是没想到这天来得这么快。您是前辈
，本来就应该要当面向您请教的。我没猜错的话，你来找我，是为了买回那批钻石吧？果然是前辈。嗯，虽然那批钻石的成色很好，但是呢，如果没有宋老的加持，一样没有办法展现绝佳的品质。所以我实在想不清楚。为什么您一定要封锁全部的货源啊？如果我告诉你，我买那批钻石就是为了跟东城打对台呢？这样的竞争对我们彼此都没有好处的。顾心言，我非常欣赏你的才华，所以我不想浪费你的时间。我们可以加价，哪怕是比市场价再高一些，我们也是可以接受的。我现在就可以告诉你。我不会让你买回那批钻石，除非你让林毅亲自来找我。这是我根本就不可能做得到的事情。还有没有其他的方案？我知道你立下了军令状，三天之内要拿回那批钻石。如果你失败了，后果你当然知道。恐怕以后你在珠宝界都无法立足了。我现在就有一个方案，你不妨考虑一下。来我的公司吧，抱歉，我是不会离开东城的。你的这个方案风险这么大，那么顺利的就通过了公司的审核，而且又砸了这么大一笔钱在宣传上面，你就没有想过，是有人故意挖坑给你的吗？顾心言，大伙儿也都注意一下。人力已经把设计部的所有员工都调配到我那儿帮忙了。所有？可是我的项目也需要人帮忙。你自己看一下，董事长跟林总都已经签了字的人事调令。好吧，看来就只有我们了。哇哇哇！注意，是设计部所有的员工。我要尊重一下他们的意愿。如果他们想到你那里帮忙，那就是他们自己的选择。不好意思啊，副总，我自己手上的工作还没完成，我没法帮你。对不起啊，心言。活动结束以后，我替你申请加薪。Come on。把几何图形给整合出来，把所有你能够找到的在珠宝界几何图形有影响力的全部都列出来。不是心言，我真是想不明白叶小青在心里在想什么。我现在终于明白了，为什么那天你准备的资料是要我转交给他，而不是你亲自给他。这事儿要是处理不好，确实后果很难想象。可是你说我们认识他这么久。真看不出来，他能那点薪水，出卖自己立场。不会的，我相信小青，他只是一时心急，他不是那种见异思迁的人。时代给我封好，你帮我倒杯咖啡。我也希望是这样。可是你说现在就剩咱们两个人了，而且就有两天时间，能干什么呀？露西莉那里是彻底没有希望了。我们给所有的供应商打个电话，希望可以找到适合的钻石。也只能这样了。嗯，我们这边真的是很着急要，所以说价格哪怕高一点都没有关系。
我知道了，谢谢你。哎，张总，我是东辰设计部的李明康。哦，我们之前跟您订的那批原石。哦哦，好好好，啊，没事没事。喂，杨总您好，对对对，哎，您好您好，我是东辰的顾心言。嗯，你们库里有？哦，您知道我们在找原石啊？对，没错，璀璨这次活动不知道怎么的就跟东辰撞了车，我们需要的的确是同一款原石。对。啊啊，嗯、呃，那那那那那这样行不行？嗯、呃，您帮我问一下上一级的供货商，看看他们那边的库里是不是有。好，知道了，谢谢您。心言，没事吧你？我没事儿，你那边怎么样？不太乐观。所有的供货商联系之后，最快的说下个月中旬才能凑够我们要的量。你这边呢？要么就是断货，要么就是供应的时间根本就来不及。只剩下一天了，可怎么办啊？这样吧，今天也很晚了，你也辛苦一天了，你先赶紧回去休息，我们明天再想办法。行，你也别太难过，我相信还有希望。嗯，加小青，你怎么还没回家？啊，阿瑞娜叫我们大家加班来着。嗯，我先走了，他还在那边等我们呢。小青，嗯，我是不是做了什么不对的事情惹你生气了？哦，没有没有，那就是阿瑞娜她拿高层压你啊。也没有。嗯，那为什么？其实。没有什么，为什么？心言，是我对不起你。这段时间发生太多事儿了，我只想好好工作，哪怕能完成一个活下的项目也行啊。嗯，如果没什么事儿的话，我就先走了。小青，我不要紧张，我能理解你的。啊，好，好，好，我先走了，我知道了。不到一天了，你那边情况怎么样了？看来这一次我真的要未战先败了。所有的办法我都想了，所有供应商的电话我都打了一遍，包括 Lucy Lee。即使我跟他说我愿意高价回购原石，可是他还是不同意。所有的办法都想尽了。那你查到是谁泄密了吗？我现在根本就没有心思去追究这个，即使我不愿意去面对，可是我心里很清楚，一定是身边的人。他说，这一次恐怕我不仅要丢了工作。还会丢了一位朋友。你别急，我一定帮你查出来是谁泄的密。他有的说，我是不是太高估我自己了
，以前在加拿大的时候，你那么的信心十足。我以为说，我只要回国了，我就一定可以实现我的目标。可是当我回了国之后，当我双脚真正的踏在上海这个土地上的时候，我发现怎么每做一件事情，那么难。是不是就不该回来了？我就应该待在蒙特利尔，继续当一个画图员，或者说，我应该继续的练摊儿、摆摊儿，当一个自由的手工艺者。当然，我真的努力了，我真的努力了，我。我使使用了我全部的能量，可是，可是我发现我还是什么都改变不了。星岩，我听你说这些，我也特别难受。但是你别灰心啊，一定有办法的。你想想。还有没有什么别的途径能拿到原石，是忽略掉的？别的途径，所有能想的途径我都想了。啊，还有一个，那个露西莉她竟然说，除非……除非什么？起了，这满了，你去哪儿啊？我去想办法。啊，星烟。林总，找我有事儿啊？我去找过露西莉了，她提出想让她把钻石转让给东城，一个条件，您亲自出面。我知道，您一直想让我的海棠花项目下马，我知道您不看好我，也不会轻易的去向露西莉低头。我知道。那你干嘛还来找我？可是我没有办法。哎，林总，对不起，对不起，林总，我知道还没有进公司的时候，您就对我印象不好，我练摊让您给撞上了，害得您把手机都给丢了。进公司之后，初中还有灵犀系列，我不听话，不听指挥，我甚至跟您针锋相对。真的，如果我要是您遇到我这样的下属，我也讨厌死了，我恨不得一脚就把他踢出公司。但是我今天真的没有办法了，我现在只有二十几个小时的时间，我真的没有任何的办法了。我本身一点都不害怕被东城给踢出去，但是问题是，我真的害怕会影响到东城的信誉还有形象。你喝了多少酒啊？来来来，坐下坐下坐下。你深更半夜的。到我的办公室来，就是来跟我说这些是吗？哎，你哪来的这么大胆儿？要是平时的话，我还真没这样的胆儿。可是问题是，今天我喝酒了，我酒壮怂人胆，我酒壮怂人胆。你说你是怂人啊？你可一点也不怂。东城现在好不容易销售势头才上去，现在好不容易口碑才有好转，真的再也经不起一点点的风浪了。所以跟整个东城相比，我的这一点自尊算什么？林总，只要您去问 Lucy Lee 把钻石买回来。我就离开东城
，从你眼前消失。时间不早了，回家吧。把这批钻石买回来，我就从你眼前消失，行吗？我们接下来怎么办？我把所有能想的办法都想了，包括一些不是办法的办法，我也试了。昨天晚上我去找了林总，我请他去帮我们到露西丽那里把钻石买回来。那林总怎么说？虽然他没有直接回绝我，但是我已经预见到了他的决定，他是不可能帮我们的。我们现在剩的时间不多了。你说，如果我们真的找不到那批原石，你真的会离开公司吗？或者说，因为方案外泄被调查？说实话，我现在都没有心思考虑这些问题。现在还有时间，我们去找我们所有能找到的供货商，见面三分情，电话给他们总说没货。说不定我们亲自拜访会有意外收获呢。没错，走。明天公司的董事会就会宣布要启用我们的方案了。大家再加油，继续完善所有的工作，好吗？好。d a n i c a 怎么了？你还在做垂死的挣扎吗？你说这些供应商怎么了？就跟喊了预备旗似的，全都说没货。等一下。最新财经消息：璀璨珠宝新品发布会定于今天下午三点举行，第成分三十分钻石搭配，平价奢华钻石享受。大家好，我现在是在璀璨珠宝的新品发布会现场。璀璨的平价奢华钻石享受新品发布会即将举行，稍后我们将会看到璀璨珠宝的总经理 Lucy Lee 为我们做详细的内容阐述。好，现在入场已经开始。今天呢是有一个好消息要跟大家分享，今年我们将与东城合作，共享戴尔普斯今年的开火权。未来我们会为消费者提供更优质的珠宝选择。医生，李总你好，我有一个问题，在会前我拿到的公关稿里表明，您会公布一批钻石的使用及相关的新品，但目前会议的主题却变成了璀璨获得戴尔普斯的抗获权。我想知道为什么会发生这样的变化呢？这位记者朋友，我想你一定听说过玉阳仙意，声东击西吧？但是我想，抗获权应该是比钻石更大的新闻吧？你们回去更好交差，所以我要拜托各位媒体朋友们，务必替我们璀璨拿下看货权，大书特殊级别。会后，我在会议室门口为大家准备了一份小心意，会有惊喜哦。再次感谢大家的光临。星月，星月，我没听错吧？他没说什么，他没说会用那批三十分的钻石是吗？
这杯我请，庆祝一下。来，我说一句啊，祝贺咱们的钻石回来了，祝贺我们的海棠花，祝贺咱们的首席设计师顾星岩。Yeah! 你怎么了？我感觉我自己好像好久都没有像今天那么开心。过程呢，虽然有点一波三折，但结果不是挺好吗？对呀、啊。在东城做一点事情都这么难，更何况在外面了。我现在终于可以理解到那些创业者说。创业是多么多么多么难的一件事情，是我把这条路想的太简单了。不过这一次多亏了林总，我知道一定是他去找了露西莉。林总以前不是总为难你吗？是啊，他老是为难我。但是我发现，每次到了关键的时候，他还是挺让我钦佩的。他不仅是真心为了东城好的人。而且他总是可以站在全局的角度去看待一件事情。嗯，你这么说，林总，我很欣慰。不是 Jackie， 你欣慰什么呀？哎，哎，他也姓林，你说他跟林总会不会是亲戚啊？哎，不可能，不可能，不可能。杰克怎么可能跟林总是亲戚嘛？林总那张不可怜。对，我又没他那么黑。行行行行，你们说的都对啊，都对。来来来来来，我们干一杯！别给我省钱啊，尽情喝。好，不醉不归。不醉不归。喝了多少酒啊？啊！我是喝了点儿，要是我不喝的话，还真不敢来见你。你怕我呀？我感觉你天不怕地不怕呀。采购部已经正式通知我了，那批钻石明天就可以入库了。我知道一定是您去找了露西莉。明天就能入库了啊？嗯，好。说明璀璨办事效率还挺高的啊！您到底是用什么方法说服他的？我当然是用我的方法了。海棠花项目必须要尽快的往前推进，争取早日把产品拿出来，送到消费者手里。哎呀，东城能有今天，多亏了这些可爱的消费者，他们是最不能被辜负的。是，我知道。谢谢您，林总。好嘞。要是没什么事儿的话，我就先走了。嗯。哎呦，哎呦，这这是干嘛？这是，哎呦，这是怎么了？这是啊，哎呦。经历了一些困难之后，我才知道，走一段路最好的办法，也许就是一直走下去。妈，您放心，我会照顾好自己的。林总，公司安排谁当总监，我无权干涉。我只是想知道，为什么要安排我做 Arena 的助理？这总归要征得我本人的同意吧？为什么我对此一无所知？我我我先出去了。
，这是公司的任命，没有必要征得你的同意。可是昨天晚上您还在嘱咐我，要做好海棠花项目的后续推进工作。今天早上我就成了 Arena 的助理，我想知道这一夜之间发生了什么，我不想这样不明不白的。自己看看。海棠花的活动方案，是从你的电脑，通过你的邮箱。发给露西莉的，不可能。查过 IP 地址了，确实是你的电脑。不是我，如果是我的话，我我为什么要去下什么军令状？我为什么要费尽心力的去求你啊？不是你，那会是谁呢？我不知道。你必须知道，如果你不知道，就得由你自己来背这个锅。明白吗？我真的不知道，我只知道不是我。睁大你的眼睛，好好看一看，谁在你摔倒之后是最得意的那个？另外，做好海棠花的项目，找出那个出卖你的人。是决定让你去当 Arena 的助理啊？公司认为说，是我把海棠花系列的方案泄露给璀璨的。开什么玩笑啊！有点脑子的人都明白，谁会把自己设计的方案卖给其他人呢？可是现在的情况确实有点复杂，所有的证据都指向了我。哦，抱歉，你还没收拾完啊！我不是故意要来赶你的、哦。不用你赶，我知道我自己应该坐在哪里。那就最好，顾金言，你的总监助理任命即日生效。除了平常的设计工作之外，我现在必须要提醒你另外一件临时分工。保洁阿姨生病了，在她回来上班之前呢，部门里的各个清洁工作就有劳你来分担喽。阿瑞娜，你这样也未免太过分了吧？分配给下属工作本来就是我的职责啊。好了，你们都离开吧。我要把这个办公桌让给叶小青，啊，对呀、啊，小青是我的特别助理，我已经跟综合部申请过了，要把这个办公桌让给他。小青，星爷，我来。谢谢你，明哥。别客气。不好意思，让一下。坐啊，小青。啊，我不敢。哎呀，来，我来教你，大方的坐。嗯，谢谢你，明康。不客气，有事叫我。青言，你想哭的话，就哭出来吧。我可以借你个肩膀。我知道你又被人欺负了，而且我相信你一定是无辜的。对不起啊，我在这座大厦里是个无足轻重的小人物
没有能力保护你。他有你以后不要这么说了。你对我来说，是在这个城市里面为数不多的朋友，甚至说是亲人。我真的很谢谢你。每次在我遇到这种情况的时候，都可以在我的身边。那你真的打算给艾瑞娜当助理吗？如果你离开东城的话，我一定支持你。以你的学历和能力，只要你走出这栋大厦，外面就是海阔天空。你为什么要在这儿趟这趟浑水啊？你如如果如果你不想工作的话，我我我可以给你生活费。你说你要给我生活费？开什么玩笑！我又不是养不活我自己，给我生活费。那你接下来的选择是什么？我想一想吧。那我现在能为你做点什么呢？要点什么？成章，谢谢。还真没想到，你会这么明目张胆来约我。你别忘了，我现在是璀璨的设计总监，也是你的前领导，加上你最近跟璀璨的一些传闻，这几个关键词联系起来，你可有点解释不清啊。心里没鬼，不需要避讳什么。谢谢。听说 Ariana 现在成为新的设计总监。你是他助理，找我什么事啊？是谁把海棠花的方案泄露给璀璨的？陷害你的人，自然是从中获益最大的人。Arena， 还有他同伙，再加上 Lucy Lee 的顺水推舟的配合，这是什么？你应该谢谢露西莉的好习惯，每一通电话，每一次的会议，都有录音。他怎么会把这个给你啊？谁叫我这么有魅力啊？不知道说什么。谢谢你，欠你一个人情。知道我应该敲门，但是我真的等不及了。我找到那个人了，马上交给李卓然。您不想听一听是谁？不用了，我心里有数。你现在拿到李卓然那儿去，乖孩子就有糖吃了。哎，刚才我可没见过你啊。嗯，我是谁？我在哪儿？刚刚有人说话吗？另外那个人是谁 ？Lucy Lee。这个女人真的很狡猾。董事长，我希望您可以把这个真相告诉大家。嗯。
我知道你做事一向很谨慎，你也知道，谁能帮你吧？是的，我很清楚。我是不是该跟你说个恭喜？谢谢。你现在终于懂得了职场上的法则，也知道找靠山了。Arena。你来到东城也有一段时间了，我也曾以为你懂得了职场上的法则，在这个大楼里要活下去，真正靠的是什么？现在轮到你给我说教，你不要忘了我之前还是你的面试官，你这样才走几步路而已，那路程还很遥远。我跟你讲，我最喜欢看的就是《天使堕落成魔鬼》的桥段。Danica。I'll be back. 你也别太得意忘形了。来了来了，欢迎我们的新任总监。哇！发型了吧？好不习惯啊！嗯，今天呢，有几件事情要跟大家宣布一下。第一件事情，刚刚销售部门的小伙伴们送来了报表，我们海棠花系列不仅在官网上销售一空，其他的配饰在各个门店中的销售势头也非常的好，昨日单日的销售额创了历史近两年以来的新高。还有一件事情，咱们部门呢有一位同事，他从入职开始就有着非常优秀的工作业绩，还有诚诚恳恳的工作态度，所以经由人力部门的批准，晋升他从设计师助理到首席设计师，他就是李明康。哇，恭喜恭喜恭喜恭喜！各位设计部的小伙伴们，虽然说我现在做了咱们部门的总监，但是并不意味着说我的设计就会比大家高明许多。我始终相信，无论从哪个方面，在这个屋子里，一定有人比我技艺更加高超。我始终坚信，把不懂的事情交给懂的人去做，把一知半解的事情交给更加专业的人去做，把做的一般的事情交给做的更加好的人去做，才可以把一件事情做得更好。所以，我真的由衷的希望，你们在座的每一个人，都可以成为比我更加专业的设计师，都可以成为最最优秀的设计师。我等着为你们庆功。这个就是我今天想跟大家说的话。哎。加班啊！同事们交上来的设计稿还没有看完。当领导了，责任就大了哈。再见。哎，等等，林总。有事吗？现在回想起来，在我第一次自作聪明去找 Lucy Lee 的时候，他就将计就计的设了一个套，等着我傻不拉几往里钻呢。现在知道自己傻不拉几的，也不晚。我发现啊，这个人呢，有的时候就会有两张面孔，表面一张，背地里一张。特别是您，表面上一张暴君的脸，背地里却
，却是什么？却是另一张薄君的脸。是吗？其实有一个问题，我一直想要当面问你。你说。当年在唐老师的床前，您真的逼他把股权让给你了吗？你怎么想要问这个问题啊？八卦之心，人皆有之嘛。我不想回答你。可是您刚刚明明说你问吧。我没说一定要回答你。狡诈的暴君。也许早晚有一天，你会知道的。加完班早点回家吧。圣人公尊，这怎么可能啊？这个系列从来没有用过人公尊，我的检测不会出错的。现在我所担心的是，这一批钻戒里面，恐怕不止这一枚是人公尊。天哪！如果真的是这样，事情可就大了。小青，啊，你的这份设计，就像这个图上的钻石一样，让我眼前一亮。啊，真的？嗯。怎么说呢？你以前的设计不是说不好，而是呈现的内容就只有画面上那么多，没有更加深层的意义。但是这份设计不一样，非常有内容。嗯，可能是。我最近经历了一些事情吧，其实我从小到大都没经历过什么事情，在公司这段时间，真的是我经历过最多事情的一段时间了。所以说，有经历对于设计师来说是好事，看山看水才能看到自己。嗯，心言啊，我前段时间呢。脑子坏掉了，那个说了一些伤害你的话，你可千万不要怪我啊！我当然不会怪你、啊。我还记得我入职的第一天，你是第一个对我展现友好的人。还有那个夜晚，你对我说的话，我也都深深的记得。我说什么啦？你跟我说要 fighting， 要充电，要再战。你还说。这个城市一定会对我们越来越友好。这些话我都深深的记得。也许你不知道，在很多个我觉得就快要扛不过去的夜晚，我都是想着你的这些话，咬着牙坚持下来的。心言啊，其实你说的那些话，我也都记得。嗯。你说要坚信有一天我们能脱离租房大军，咱们窗户外面那些闪闪发光的小窗户啊，总有一扇是我们未来的家。时间是会变，我们也许会变得成熟，但是有些东西是永远都不会变的。你的这个设计啊，要尽快的去制作室让他们打样了。因为我已经上报，让你的这个设计变成下一系列的作品之一。真的？啊，我我的设计终于要变成新品上市了。对呀、啊，小新，嗯，加油，嗯，谢谢你啊，心言。那那那我就先去忙，我先走了。好，好，好。顾总监，董事长让您来一趟。好。进。董事。
董事长，您找我。哎，坐吧。来看看，采购部刚刚采购回一批 G 类七十五分钻石，成色很好。你们能不能结合这种钻石，以它为基础进行设计呢？应该没有问题，因为最近刚好有一款设计是以钻石为主的，只要小小的调整一下比例就可以了。不愧是我提拔的设计总监，但是这一批钻石的量比较大，我希望设计部设计出一系列的产品推出上市。一整个系列都以钻石为主、啊？嗯，具体方案你们自己确定。好，我知道了。一整季都用一类的钻石吗？嗯，董事长就是这么要求的。据说这一批次的采购量很大。我说句实话，星爷，我进公司这么久，从来没遇到这样的情况。这样好像的确太单一了。你看这样呢？如果说这一系列把钻石饰品作为主系列，然后再增添两到三个辅系列，你觉得呢？这样的话可能更加全面一些，靠谱。我尽快把设计方案交给你。嗯。啊，还有，董事长说这一批次的钻石成色非常好，所以我已经通知采购部门送样品过来了。一会儿我们一起看一下。OK。进来。林总，这是我们下一季的方案计划，请您过目。怎么用了这么多 G 类七十五分的钻、啊？因为我们下一季的主系列采用的都是这类型的钻石。其他类型的钻石怎么不用啊？因为设计需要。是设计需要啊，还是董事长需要？嗯，董事长说，采购部最近采购了一批成色很好的 G 类七十五分钻石，所以我们的设计方案就根据库存钻石做了一点点的小调整。再问你一遍，你明确的回答我，是设计需要，还是董事长需要？设计需要。嗯、这份计划通不过。您这又是被暴君附体了吗？你的这份方案无法取得我的信任，拿回去重做。他就这么把你的方案否了？对，就是这么简单干脆，甚至没有给任何理由。有的时候我觉得他身体里面好像住了两个灵魂。两。个灵魂，一个是天使，一个是魔鬼，交替出现，让人无所适从。有的时候吧，我觉得他性格里好像是有两面，一面是阳光的，能把人融化；一面吧，又特别冰冷，能把人冻起来。但我觉得，他魔鬼的那面，也许是迫不得已啊，为了我们好呗。说的你好像很了解林总似的。哎，对了，星爷，你为什么整个系列都用同一批钻石啊？因为董事长说，采购部门刚刚采购了一批 G 类七十五分的钻石，所以我们设计部要根据库存做一些调整。那你把这事儿告诉林总了吗？我还没开口说呢，他就直接拒绝我了。哎，你会不会觉得这批钻石有问题啊？有什么问题啊？你忘了上次在门店投诉人工钻的事儿？你的意思是，这批钻石也是人工钻？嗯，这个我不太敢确定，但是我知道这批 G 类七十五分钻和上次的假钻石，全都是通过栾总监的手进的东城。林哲，你还知道什么？我只知道这么多。
不会不会，刚刚采购部门送来样品，我验过了，成色确实很好。哼，有的时候你眼睛看到的，不一定是真的。我去问一下栾总监，问他再要一批样品来试一下。栾总监的儿子刚去世，他请假了。去世了。志院长。栾总监，您好。好、啊，你忙吧。啊，嗯，好。找我有事吗？我来找您，是因为公司最新采购的几批钻石的事情。抱歉，我家里还有好多事情要处理呢。我已经请假了。是是是，我能够理解，所以我就耽误您几分钟的时间。是这样的，公司最近呢新采购了一批钻石，这批钻石对于公司的生产来说非常的重要。我们已经针对这一批钻石做了下一季度所有新产品的设计，可是被林总给否了。另外，公司最近发生的人工钻事件，我想来问问您情况。你问我，你应该问问董事长，问问那个陶乐奇。哎，栾总监，陶乐奇，又是陶乐奇。你现在在哪里？我需要见你一面。哎，这么急找我有什么事儿？我想请你帮我一个忙。你说，帮我查一下采购部的账，就是你之前说的那几笔钻石交易，帮我看一下这些钻石是不是从一个叫陶乐奇的人手里买的。你也知道，陶乐奇这个人，看来确实是从他手里买的了。我正在调查他。那你有没有其他的信息啊？这个人比较神秘，但我不相信他是无懈可击的。我会继续深入调查下去，有什么消息及时告诉你。有时间见面吗？谢谢。喜欢上这里了？这是我最喜欢的一家烧烤店，也是我吃过的唯一的一家。那你就不用吃别家了。当年我跟林毅为了赶一批货，连续一个月加班到凌晨，每一天晚饭都在这里吃。什么事？你不怕我跟你要设计稿吗？丛总监。您脑子里除了设计稿还有什么其他的东西吗？我有事情想要问你。什么事？你认不认识陶乐奇？呃，我知道，但是不认识。他就是唐老师案子的关键证人，但后来他却失踪了，怎么了？你能不能再说的详细一点？我知道的也就这么多。当年唐老师要买钻石矿，这个人是中间人。本来要买商业用矿，但不知道为什么后来变成工业矿。唐老师为了买矿募集了资金，结果被告上法庭了。唐婉容的案子一直都存在疑点，是不是找到这个人就有机会翻案？哎，心言，你说我脑子里只有设计稿，你脑子里都是什么啊？我知道唐老师是你的女神，但你是不是走火入魔了？就算你找到这个人，其他证件也早就无从查证了，还翻案，哪那么容易啊？你以为林毅不想给他翻案吗？他头上还扣着锅呢。当年的事，大家都说是林总害唐婉容入狱的，是真的吗？我们得相信法律。当年林毅被调查，最后被无罪释放了。那他就是无罪。再说，这世界上比你更崇拜唐老师的林毅啊，绝对算一个。而且这家伙对钱特别没有概念。你说他是为了钱陷害唐老师 ？No way， 我是不信的。那你算不算一个
我不想给唐老师丢人，我就不算了吧。Cheers. Cheers. 又开始八卦了，你们。给，你要的签字。谢谢顾总监。没八卦，这是在说栾总监要卖股份的事儿。栾总监要卖掉自己的股份。对啊，所以小青在猜嘛，他会把股份卖给董事长。但我不这么认为。如果栾总监真的想把自己的股份卖给董事长的话，他们可以直接私底下就转让了。何必非要跑到大会上去说他把股份卖出去呢？他分明就是想引起两大阵容的对立，把自己的股价炒高，这才是终极目标。哎，这公司怎么这么复杂呀？他好好的，为什么要卖他的股份啊？栾总监的儿子得癌症去世了，他发心想建立一支癌症儿童基金。到了这个年纪，经历这种事儿，活明白了，想开了，我觉得也没什么错啊。哎，李明康，你是不是知道的有点太多啦？毕，小青，我都跟你说多少回了，这叫信息技术，学着点啊。哼，工作去了。栾总监，嗯，顾心言，又是你。我这次不是为了钻石的事情来找您的。我听说您要建立一支基金，我觉得这个想法很好。我有一些小小的建议，不知道您愿不愿意跟我聊一下？啊，走，屋里说。随便坐。啊。哎呀，不好意思，家里比较乱。我太太这两天回娘家了。我听说您要出售东城的股份。是啊。如果我帮您成功的把这支基金建立起来，我有一个小小的要求。我希望您可以保留您的股份，不要卖给林总，也不要卖给董事长，至少持股三年以上。你这个要求很特别，我很费解。公司里的人。要么就是站在董事长一边，要么就是支持林总。你这是……东城现在好不容易有了一点起色，我不希望因为您的股权转移，让公司发生任何的动荡还有混乱。真是一个心系公司大事的好员工啊！这对你自己有什么好处呢？嗯，每个人都会有一些不被人理解的小怪癖吧。您就当做这是我的一个怪癖。嗯。哎，你懂基金运作吗？在加拿大读书的时候，曾经为了帮助格陵兰海豹在学校发起过一支基金，规模很小。但是这些并不重要，重要的是您懂得基金的运作，而我可以想办法筹集到更多的钱，这不正是基金所需要的吗？好。我答应你这个古怪的要求。如果你能够筹集到资金，我替医院里那些孩子们谢谢你。您客气了。啊，另外，我想要跟您打听一件事。你说，采购部最近几笔钻石交易的合作方，是不是一个叫陶乐奇的人？您跟他熟识吗？这个人啊，是董事长介绍的供应商。我见过几次面，知道了。行了，那就不多做打扰了。关于基金的事情，我们近期再详细的沟通。好，谢谢。告辞了。嗯。
心在风里打转。离开释怀，很短暂又重来。有时候自问自答。秦言，你病了？没有，就是打了几个喷嚏。<笑>真是不好意思啊，这大周末的还把你抓出来。求之不得啊，全当是跟你约会了。不过一会儿要去跟一群小朋友约会的话，你愿不愿意啊？跟小朋友约什么？栾总监呢？他创建了一支专门救助贫困癌症儿童的基金会，我想去帮助他，你愿不愿意加入啊？我当然愿意加入了，但是你得答应我一个条件。嗯，我不生病，你也不许生病。啊？因为我见到你的时候比较没有抵抗力。来吧，把你的抵抗力贴上，把手给我。什么呀？第。抗力，神经病啊你！我好幸福啊！小朋友们，你们一定都画过画，对吗？画。嗯。老师，我画过画，可是我画的不好。哎呀，怎么会画的不好呢？其实，不管是画的好还是画的不好，这只是大家的看法不一样。我们最重要的是画出自己心目中真正想要画的那个东西，对吗？对。所以呢，我们接下来就把自己心目中最想画的画面给画出来，好不好？好。那我们就开始画画吧。哎，哎，栾总监。哎，顾总监。辛苦啊！没有没有没有，我呢打算把孩子们的画生成相应的卡通图案，制作成配饰放在网上众筹。我们这次活动的主题我们就定为重生，我们就用人工钻石，既可以降低成本，又契合这次的主题，然后再跟下一季的活动一起推出。您觉得呢？行，你这个点子特别棒，谢谢谢谢。我们去看看孩子的画吧。好，好棒啊，真好。哎呀，你这画的什么？嗯，宝宝，哇，哇，漂亮，怎么样？好看，画的好不好？哇，你们看看这些，嗯，这是一些患了癌症儿童的画作。你说的孩子是跟栾总监儿子在一个医院的吗？嗯，我打算把这些定为下一季的主题，当然前提是要把这些画作变成相应的卡通图案，再配以人工珠宝。啊，我明白了，你是在帮栾总监筹措那只基金，对不对？你们俩都是部门里的骨干，要是有时间和精力就一起吧。必须的。没问题，不过。这修改的标准是什么？修改的可制作可生产，但是务必要保留原有画作的童真还有稚嫩。明白了。太瑶，辛苦你了，不仅要帮着我忙小朋友的事情，你还要送我回家。我完全不觉得累啊。哦，差点给忘了。这个 U 盘里面有那些小朋友画作的 3D 图，还有原文件，还有每一个作品背后的故事
，交给你。这方面你是能人，网站的建设就交给你了。我办事儿，你放心。那我们就初步定七天时间，看看一共可以众筹到多少钱。早点休息。嗯，拜拜。你也是。拜拜。姐姐带了一些惊喜给你们。至于这个惊喜是什么呢？这些呢是你们的画作，孩子们过来认领一下吧。来来来，宝宝，这是我的大肥鹅，这是天鹅，这是我的小兔子。对。能不能把这个花送给我？我想送给爷爷。好啊，没问题。不过呢，这些设计图现在还有一些用处，等我们用完了之后，我们就送给你们，好不好？基金的事，我跟这边医院的池院长说过了啊，他呀非常感兴趣，要不咱们一起去他办公室聊聊？好啊，嗯，稍等我一下。好，孩子们，你们先好好看，我们一会儿就回来，好吗？好，走吧，走。池院长，阮先生，你来了，啊，几位请进。院长您好，你好你好，你好你好，请坐吧。啊，好，谢谢。坐。我给你提过的设计师，他们都来了。啊，我姓池，是这家医院的院长。我听阮先生提起过你们的筹款方案，哎，我觉得很有可行性，也很有意义。有需要我们院方做的，我们一定全力配合。那太好了，现在是这样的，我们已经把孩子的画制作成了设计图，设计成品呢也会放在网上进行众筹，所有参与众筹的人都可以拿到实际的珠宝作为回报。嗯，现在呢，我们需要有知名机构的支持，这样才更加会有公信力，众筹起来才会更加容易成功。所以，如果您要是愿意的话。我们想要邀请您作为这个基金的发起人之一，这个没问题，我愿意。我们可以在医院内部发动职工参与众筹，他们都会很积极的。好，谢谢，不客气。你申请这么多人工钻石做什么？我们这一系列的活动呢，主打公益，一方面。可以帮栾总监帮他把基金给建立起来，另一方面也有助于提高东城的优秀企业形象。这次活动采取的材料都是人工钻石，目的就是控制成本。帮栾树峰筹建基金，你们设计部的工作量不饱和吗？啊，还有，我建议的围绕采购部那边库存钻石的活动推进的怎么样了？你这次的活动用那批钻石不就行了吗？为什么要额外再申请人工钻石呢？啊，那批库存钻呢，都是计类七十五分的，所以说成本比较高。如果说我们用那批钻石，很可能就收不回成本。嗯。另外，董事长，我听说栾总监为了建立这支基金，都已经动了转让股权的念头。如果说他的股权落在您的手里，还好。如果落在别人的手里，所以啊，我们做这次活动呢，可以帮栾总监解了燃眉之急，而且也可以让他放弃转让股权的念头。行，那就按你的方案实施。谢谢董事长
。另外，董事长，因为我们这次活动需要的人工钻石比较多，所以您能不能介绍我几家钻石供应商？嗯，做慈善是好事，我帮您安排。谢谢董事长。董事长，嗯，您要的人工钻石，采购部的小齐给你找过来了。顾总监，这是你要的原材料。谢谢恐怕不行啊，董事长，我能不能见一下供货商？我想直接跟他们交流一下，因为这批钻石的大小还有材质，都不适合。不适合啊！这样吧，你把你需要的人工钻列一个详细的单子给我，我直接帮你给到供货商。好，我去整理。嗯，这个茶的味道怎么样？嗯好好喝，多喝点啊！陈院长，哎，我们给你带来一个好消息。什么好消息？哎 j a c k i 介绍一下众筹的情况。你们猜猜看，到目前为止，我们筹集到了多少钱？有二百万吧？三百。六十七万九千四百零五元，哇，这是令人兴奋的好消息啊<笑>！的确如此，完美。曲曼发来的在戛纳的照片。哦，这位大明星，还真有爱心呢。是，怪不得这几天增长的这么快，是他的明星效应发挥了作用。嗯，走得这么高这么远了，还能保持这样的初心，真是挺不容易啊。嗯，我们也要开始忙了啊。那些众筹客户的珠宝产品，我们要尽快发货了。嗯，哎，你们忙得过来吗？放心吧，在约定的期限内一定可以的。嗯，好，扣除东城的成本和其他费用之外，全部投入到基金池中，基金账目，欢迎池院长，还有你们二位的监督。那我们就以茶代酒，干一杯吧！来来来来来来，干杯！干杯！出锅啦！啊！来了来了，最后一道菜来了！啊，太棒了！哎，我跟你们说啊，我这道红烧鸡肉可是逢聚会必亮相的大菜，一会儿你尝尝啊！真的？必须的！那话说回来了，秦，这可是搬家之后你第一次正式下厨吧？还真是，这可以算是我回国以后第一次下厨了。哎，那今天咱们岂不是有口福啦？<笑>你平时也太糊弄自己了，比在蒙特利尔的时候啊都瘦了。我这是消肿了，好不好？我是弹簧体质，不容易的。那个 j a c k i 啊，这个你怎么不说我这两个月都瘦了七八斤呢？那不关心关心我？小青，你们两个都得补补。这还差不多，哎，看到没？我这就叫做呀，会哭的孩子有糖吃啊！行了行了，会哭的孩子，来来来，我们干杯吧！哎，我说实话，我觉得啊，今天这么好的日子，顾总监得讲两句啊！嗯、你别这么官僚，行不行？我们这是在家，又不是在公司。哎，不行，我们大家都采访采访你，来来来。好，好了好了好了好了好了。<笑>今天叫你们过来呢，还
，是想要感谢一下我亲爱的三位小伙伴们。如果没有你们，栾总监的那支癌症儿童基金会也不会那么快的建立起来，众筹也就不可能会成功。石院长说了，就咱们这个举措呀、啊，在他们的历史上都是可歌可颂的，所以咱们呀、啊，干了一件特别了不起的事儿。嗯，哎呀，虽然说我们的能力有限吧，可是也都是发挥出来了。即使说我们只能帮到有限的孩子，但也算是有意义。来，为了这个意义，干一杯，好不好？干杯，干杯，干杯。哎，栾总监，您怎么来了？早，顾总监。早早早，基金运作的还好吗？挺顺利。您先坐。啊。顾总监。嗯。今天我来找你啊，是有一件事。想当面和你解释一下。好啊，您说。我还是决定把我的股权转让出去。之前我答应过你，要持续持股三年，但是按现在形势来看，我做不到这一点。众筹虽然成功了，但是我核算了孩子们的医疗费用之后，我发现这些钱就是杯水车薪，远远不够。那如果我们再多搞几次这样的活动呢？现在李卓然对我意见很大，我的事，他未必会支持。另外，时间不等人，都说时间是金钱，但在得了病的孩子们那儿，时间就是生命，远水解不了近渴。我明白了，栾总监，您不必遵守对我的承诺了，我能理解您的选择。谢谢。谢谢你能这么理解我。您方不方便告诉我，您准备把股权转让给谁呢？林总经理，请你相信我。无论对孩子们还是对东城，这是我权衡再三做出的选择。叶小青同志。由于你最近的工作表现异常突出，所以我已经向人事部门申请，让你单独负责一个设计小组。我我要当小组长了！哎呀，恭喜你，小组长！呀，太棒了！耶耶！没想到吴小欣也能升职加薪，从此以后人生变得美丽多金！耶！高兴的都变 rapper 了，恭喜啊！但是确实是也不枉费你这段时间这么努力认真的工作。大家都看在眼里。对，这么重要的时刻，难道不是应该发个朋友圈记录一下吗？李明考，别以为我听不出来，你这拐着弯的挤兑我啊！告诉你，我现在很能沉得住气，就算我要发朋友圈，那也等到人事文件到我手上，我再发。变成熟了。那是，毕竟现在人家是小组长了。来，小组长，这是你的。来，明康，这是你的。这什么？这是你们修改儿童画作的奖金，这么多？嗯，哎，心言，这挺奇怪的。平时我们发奖金不都是直接打到我们卡上的吗？怎么这次还给现金了？你确定这是公司发的吗？嗯。以我对东城的了解，加加班、改改稿，绝对不是这个量级。我跟你说啊，这要不是公司给的，是你给我们俩的，我们俩和朋友一样。哎呀呀呀呀呀，是公司发的，是公司发的。嗯，是这样的啊，我本来就是要跟公司去申请你们的奖金，但是咱们公司你们也是知道的，流程那么多，这真的打到你们卡上也不知道要哪天了，所以这钱你们就先拿着，等到时候奖金到账了呢，你们请我吃饭，行吗？这倒是个不错的主意哈，嗯，靠谱。我们欠你一顿饭，两顿，三顿，成交。哈哈哈哈哈。那我就不客气啦，谢啦。你看，我觉得这块吧，不应该是这样的，你把那个重新画一下。好。心言，听说了吗？怎么了？董事会要更名改姓了。啊？董事会为什么要更名改姓啊？啊？什么情况？什么情况？我错了。
，我刚刚得到的消息，说董事会可能要从姓李改成姓林了。啊？什么意思呀？好吧，接下来进入科普时间。咱们公司董事会每三年一换届，这大家都知道吧？嗯。之前呢，我们的李董事因为盟友多、股份多，所以可以轻松连任。但是最近的三年，咱们的林总有大动作，所以现在的格局。可就不太一样了，怎么不一样啊？你想一想，林总一步一步取得了张董事的支持，又刚刚获得了栾董事百分之五的股份，这个格局。而且我听说，就在刚刚的董事会上，林总已经率先发起了攻击。我觉得林总距离董事长的位置只有一步之遥。然后呢？然后就被张总给压下来了。李明康，这么机密的事情，你究竟是怎么知道的？天下没有不透风的墙，但是既然你们都知道了这件事儿，其实我倒是挺关心。如果我们公司真的换了董事长，要我说，我肯定是选林总嘛，对不对，各位迷妹们？我也是，是加分嘛。肤浅。芳芳，你呢？我啊，我。我得看看形势的发展，我才能做决定。芳芳啊，你还是别看形势了，你就看看我啊，血淋淋的教训。哎，对了，李明康，别光说我们啊，那要换成你，你怎么选？我一定支持林总。你们想啊，林总虽然平常一副扑克脸的样子，可是他带着遗忘，确实赚了很多钱。但是咱们这位李董事长虽然平常和善亲民，可是，在他的任期里可是没有什么建树的。你说你选谁？行了，八卦的也差不多了，继续工作啊！我很后悔在这儿跟你说这个事儿。工作，工作。哎呀，我不行了，喝不下了。顾心言，你酒量也太好了吧？你到底能喝多少啊？一达，一直喝。服，顾心，我服了你，我不行了，我不行了。<笑>错啊，这不是乙方品牌新系列吧？这是我大学时候的习作，不符合 Evon 的定位，供你参考。哦，知道校经理老上司了。我知道你一直在帮我，欠你的。谢谢，那我笑纳了。哎，你有没有听过最近璀璨有大动作？哼，跟着东城的门店跑。就是你说的大动作吧？是二轮融资，有了这笔钱，璀璨就能脱胎换骨，而且很有可能可以成为这个行业的 number one。这么有信心 ？Lucy 最近在接触一些矿业厂，有可能会成为国内唯一一家有钻石矿产的珠宝公司。钻石矿 ？Lucy 这个女人啊，行动力超强的。当了总监也不用这么拼吧，天天加班儿。你还不是一样，还不是忙到那么晚？嗯，不一样，你是主动加班，我是被动。最近给自己加了点工作量，是为你保驾护航啊。那我谢谢你。嗯、对了，董事长特批的那笔钻石。进展不大，都是由我们的王总监亲自过手。我又找了几个别的途径，都查不到。那看来，李卓然跟那个叫陶乐奇的供货商关系是不一般了。你知道为什么你那个寄寄钻的活动申请，林总一直压着吗？难道他也知道这批钻石有问题啊？对，光定金不足，就有一百多万被李卓然做了手脚。
怎么会这样啊？东城主要的钻石来源是由戴尔普斯采购的，这部分账我查了，没有问题。但另一部分是由李卓然推荐的供货商采购的，这部分问题很大。看来林总拒绝这次提案，还真的不是因为针对我。林总就是不想，而且见不得人的账，进行了有恃无恐。那如果想要知道更多内幕消息，陶乐奇就是这个关键人了。对，要从这个人作为切入点，我会继续查的。辛苦你了。来来来来来，你多吃点，我吃不下这么多。来，谢谢打赏。<笑>才能见到陶乐奇呢大家好好看看这些资料，我想知道，最近一个月的时间，咱们的人都在干什么？看看我们的竞争对手在干什么。小乔、星岩，我不是批评你们俩，我知道你们已经很努力了，但是我们的竞争对手比我们更努力。这份资料是怎么来的啊？很详尽，很刺激。卢西利能偷偷摸摸搞到我们的活动方案，就不许我们。弄到他们的数据吗？我们也不是吃素的。仅仅三十天的时间，璀璨的门店从七十八家扩展到一百三十家，这个速度太疯狂了。后续的铺货和营销会产生一系列的问题。东城门店一公里以内必有璀璨，已经不是一句玩笑话，已经成真了，形势严峻，我们安逸的太久了。董事长。据我所知，璀璨之所以能够快速扩张，是因为它背后有强大的资金支持，而我们公司目前的财务状况，并不具备这样的条件。这个应该不成问题啊，璀璨可以融资，为什么我们不可以？董事长说的没错，无论从公司的规模和实力来看，我们东城呢都要比璀璨更具有投资的前景。关键是，这钱从哪儿来，怎么用？万东，你尽快准备一下资产评估这方面的资料，要尽快。好的，董事长。老师，顾小姐找你。哎，顾总监，你怎么来了？我来看看您啊，顺便给您带了一些茶叶，今年新制的黄山毛峰。你知道我是安徽徽州人。想要邀请您出山，我当然得事先做一些功课了。好，罗伊，赶快烧点热水，一会儿一块儿品品我们家老家的新茶。哎，好嘞。那个来来来，坐坐坐。好。顾总监啊，哎，你们那个海棠花系列销售的怎么样啊？那些小钻经过您的手艺雕琢，果然呈现了不一样的光彩，消费者很满意。其实，今天我来找您，是有另外一件事情想要麻烦您。哦，别客气，别吞吞吐吐的说。如果我在东城旗下建立一个新的品牌的话，您愿不愿意来担任我的总供应师？不是你。啊，我不需要您亲自去切割每一块宝石，您把把关就行了。像罗毅这样的青年技师，您也可以全部都带过来，可以给他们更多的机会去实践。嗨。反正你们就看这老头儿，长年累月深居简出，干脆替我找一个长期工作是吧？我谢谢你们啊！哎呀，您太风趣了。那啥意思啊？我是真心希望您可以来帮我。说实话，这个新的品牌，我也只是有一个初步的想法而已。您是我第一个就想到要过来请教的人。我现在年纪小，在这行业经验也不足，但是呢。如果我可以请到像您这样有匠心精神的切割大师来为这个品牌加持的话，那么我的信心就会增强很多。行行
我怎么觉得你越看越像你们创始人唐总？真的，他当年说服我到东城去工作的时候，也是从我们老家带了一个农产品。哎呀，那说话的语气活像你、啊。那就说明我跟我们的创始人一样，信任你。好，你冲着你们对我的信任，啊，如果新品牌里面需要我的手艺的话，我愿意锦上添花。真的啊，太好了，谢谢谢谢谢谢。你先别急，别急着谢我，你好好干，你不要学那个李卓然，哎，领老领老了还砸了我自个儿的口碑。您放心吧。如果说这个新品牌的工作室真的可以建立起来，那就是我迄今为止最重要的一个职业里程。我一定一定会谨慎，我一定会加油把它做到最好。大师，水烧开了，茶盘也摆好了。哎，好好好，那个，哎，不不不行，我们来一块品一品新茶。好。哎，您好，请问董事长在吗？董事长不在。哎，邢岩，哎，董事长，找我、啊。嗯，我找您有些事情。进来吧。你来我的办公室，我向来是欢迎的。怎么今天你好像有点犹豫啊？我是有点犹豫，因为我听到了一点风言风语。什么风言风语？大家都在传您任期将满的事，都在推测谁是下一任的董事长。哼，让他们传吧。林毅在你们心里面威望很高吧？啊，没有，只不过是大家认为 y v o n 是最盈利的项目，仅此而已。另外。您之前让我做的关于鸡肋七十五分钻石的那个项目，我申请了好几次，但是在林总那里都没有通过。还有我们最近几个项目申请的原石也都在采购部那里受到了拖延，所以我想，大概都跟您任期将满有关。所以董事长，我有一个大胆的想法，想要听听您的意见。你说，我想创立一个工作室，创建一个新的品牌。早就有人跟我说过，你野心不小，确实是有的。没有，我我完全没有个人的野心，董事长。其实林毅创造遗忘，是在东城浸染多年，担任了总经理之后，你呢，刚刚当上总监，位置还没有坐热呢。就敢冒出这样的念头，你这一步迈的不小啊，董事长，您误会我了，我一直都把东城当成自己的家，东城是我从业以后进的第一家公司，真的我在这里收获了不少，我觉得东城可以给我带来归属感，我真的愿意把我个人的愿景还有公司的前景绑在一起，我想要和东城一起成长。当然了，在这个成长的过程当中，我也受到了一点挫折，所以我真的特别感谢，在我遇到挫折时候，给我帮助还有提携的董事长您。其实，我想要建立这个新的品牌，真正的原因。是想要和伊万打擂，跟伊万打擂？你用什么跟林毅这个老江湖打擂？老江湖有老江湖的经验，我也有我的优势，我的想法新颖。而且现在正值董事会换届选举之际，如果说您可以拿出一个新的政策，对您的续任真的会很有帮助。不好意思啊，董事长。可能我的这个提议有点唐突了，但是还是请您要仔细的考虑一下。好
，你这个提议，我要仔细考虑考虑。喂，董事长。记。董事长。坐吧。你之前的提议，我认真的考虑过，以你的能力，确实完全可以创立一个新的品牌。我同意给你这个机会。谢谢董事长。但是新的工作室。我只能给你设计自由，财务和销售还是要统一到公司这边的。好，我明白。这个消息要暂时保密，直到他该发布的时候。OK。前让我查的事儿，终于有眉目了。关于唐乐奇，对，这是我目前掌握的资料。今天真是个值得纪念的日子，好事成双。还有什么好事？暂时保密，不过到了适当的时间，我一定会告诉你的。好吧，我忍。对了，我发现东辰和陶乐奇最后一笔交易款达到了一个叫地美矿业的公司。地美矿业，对，陶乐奇肯定和这家公司有关，要么是实际控制人，要么是高管。而且我还查到，这家公司在上海有一家分公司。我一会儿把地址发给你。哇塞，林哲，你的效率真的是。但是你查这些的话，你们王总监会不会有所察觉啊？嗨，我呢，也就是在你这儿效率高，我在我们部门就是一个不求上进的小海龟，向来按部就班，只求比那些大哥大姐们慢，所以你就放心吧，王总监不会觉察到的。哎，你现在拿到这些资料，下一步准备怎么办？我打算要探一探。这个陶乐奇的底。把这个拿进 去， 问问看前台有没有一个叫陶乐奇的人。就这么简 单？ 就这么简单。这里不会装了什么违禁品 吧？ 空 的， 放心吧。那好吧。您好，请问有什么可以帮您？啊，你好，你们公司有没有一个人叫陶乐奇？只有他一个快递，一定要让他本人签收。抱歉，我们公司没有陶乐奇这个人。啊，没有这个人，这个快递还要付费呢。抱歉，我们公司确实没有这个人。啊、那好吧。你们公司确实没有陶乐奇这个人吗？确实没有。没有就对。哎，你说的没错啊，确实有问题。我是从来不会往公司寄快递的。刚才居然有个快递员拿着快递来公司找我
，说还让我亲自签收，这不扯淡吗？放心吧，上上下下都已经安排过了，我就是空气。我在地美矿业就是个闲云野鹤，熟人的生意已经够我做的了，没必要在公司干个实职什么的。好，回头见。他们公司的前台说了，公司里面根本就没有这个人。哦，好吧，嗯，谢谢你帮我扔了，扔了啊、嗯，扔了，谢谢。嗯，那好吧。嗯、什么事这么急着要找我、啊？你知道？地美国际矿业公司吗？他们是一家跨国的矿产公司，国内很多珠宝公司跟他们合作，怎么了？那当年唐婉容的案子和这家公司有没有关系啊？当年的工业用矿确实是地美矿业的，但事后发现他们并没有对外隐瞒矿产的工业用途，问题可能出现在中间人的身上吧？也许这个中间人急着要赚提成，这才对东城隐瞒了真相。这个中间人的名字叫陶乐奇，对，就是他。但开庭的时候，这个人就失踪了。李卓然一直跟陶乐奇还有地美矿业公司有合作。李卓然入主东城之前，好像也做过宝石生意，他跟地美矿业有联系，不奇怪啊。李卓然认识地美矿业，唐婉容因为地美矿业入狱。李卓然入主东城之后，还继续跟地美矿业合作，你不觉得这一切都太巧合了吗？唐老师出事之前，李卓然有跟他表达过想要进入东城董事会的愿望，但被唐老师拒绝了。哎，心言，你为什么这么纠结过去的事情啊？这么多年过去了。如果能帮唐老师翻案，林毅早就做了。你呀，这就是看三国掉眼泪，替古人担忧好久没来见您了，这次来是有一个好消息要告诉您，您的案子终于有眉目了，找到了线索。虽然我还没能见到陶乐奇，但是我相信，等到我的工作室建立起来，我一定有机会接触到这个人。另外，最近这段日子，我对林毅这个人。又有了新的认识。我觉得他总是在我快要彻底对他绝望的时候，又给了我希望和惊喜。我知道，除了见识，识人也是成长必不可少的一课。我会继续努力下去的。恭喜啊！恭喜什么？上周以望一周销量国内排名第一。哇！总结体课，总结体课，总结。去去去去去！销量第一，那是你们销售部的功劳。孟总监，应该恭喜你们才对。嗨，这个功劳我们哪敢抢啊？说苦劳都没人认可呢。销售报表好看，功劳当然应该记在销售部啦。我们这设计部、啊、也是跟着沾了光。对。啊，不管怎么样，以望安周销量排名第一，而且最近大家也辛苦了。那么，今天晚上我请大家吃牛排。哇！跟总监一起来吧。啊，对了，董事长叫你过去一趟。哦，好。
就按照我之前说的改就好，好吗？好。董事长，您开始养鱼了？嗯，养鱼可以陶冶情操，也可以转运。养鱼呢，也是有一定道理的。小鱼注定要被大鱼吞噬，所以呢，想要存活，要么自己变得强大，要么找到依靠。啊，对了，工作室的筹建手续我已经交代下去了，很快，你就可以投入工作了。我只希望，你不要辜负我对你的信任。我明白。啊，还有，明天我会和林总和盛世投资的胡总打高尔夫球，你也一起去吧。董事长要给你开设工作室，你知道吗？哎，你怎么也像李明康一样，消息这么灵通啊？听部门同事说的，这是你的主意吗？嗯，是我跟董事长提出，我想要在东城建立一个新的品牌的。这就是我这两天一直跟你保密的开心的事情。星岩，你为什么要这么做？啊？每个设计师都想要拥有自己的设计，自己的风格。而拥有自己风格最快的途径，那就是拥有自己的品牌，不是吗？李卓然跟供货商做的那些见不得人的勾当，你知道的，而且可能还有更多。你为什么不能跟他保持距离呢？工作室是东城的，新品牌也是东城的，不是李卓然他自己的。你放心。我是怕你招了这个老江湖的道，想抽身就难了。我知道你这是为了我好，但是这是我深思熟虑的结果，也是我目前能够想到的最好的一个选择。小顾，林总好，董事长走。哎呀，我请你们来的，结果你们都到了，不好意思啊，不好意思。胡总，哎，走，恭候得失，恭候得失，有请，有请，走。好球，好球！哎呀，这个这杆可是考验胡总心理素质的时候了啊！哎哎，你们都打得那么好，我很紧张的。<笑>哎呀，准备去做生意了呀！高尔夫球还是难多了。胡总，啊，您在投资界叱咤风云，远胜在球场翻云覆雨啊！哎，是是是。不过你这句话倒是提醒了我，其实呢，今天约大家来呢，并不是希望在球场上拼个你死我活的。我在想，咱们能不能联手在生意场上搞点事情？原文齐祥，简单的说吧，我的那些合作伙伴们呢？都转到文化呀、啊、影视行业去了，我呢不羡慕，我也不嫉妒，我最近只对珠宝行业感兴趣。第一轮的规模嘛，十五个亿左右吧。从我做的功课，还有团队给我提供的资料来看呢，目前国内只有两家珠宝公司值得投资的。所以开诚布公的讲吧，我希望选择一家公司来合作。胡总。您这何止是开诚布公，您这直接就是把绣球挂在城楼上了。您是想让我们两家抛绣球招亲，吃王争霸呢吧？<笑>反正就这么多钱嘛，你们明着争，总比暗地里较劲要好吧？<笑>我跟东城啊，走过了暗地里较劲的阶段了。没错，我们现在不暗中较劲了，基本上一见面就直接动手。<笑>是啊。我们已经开始动手了。最近我们璀璨的一系列动作，你们都已经有所耳闻了吧？胡总，如果能够得到您的驻足加持
对我们璀璨，那可是如虎添翼啊！哎呀，我们东辰早已经就在国内市场占到第一位了。我们下一步的目标不仅仅是国内市场，我们更看重的是国际市场。这个我知道。林总亿万品牌的灵犀已经在香港拿了国际大奖了。对，这就是我们灵犀的设计师顾心言。哦，顾小姐这么低调的，就在我们身边一站，不声不响的。要不是林总介绍，我还真不知道身边就站了一位获国际大奖的设计师呢。其实我就是平台好，特别感谢公司可以给我这样的一个机会。不过说到这儿。也特别感谢林总，谢谢您把我的作品拿到香港去参赛。<笑>林总还是高瞻远瞩啊。我们继续吧，走吧。顾小姐，有日子没见了，你已经是设计部总监了，真是平步青云啊。哪里都不平，也一点都不轻松，是一点点努力来的。啊，对了，李总。一直想要当面跟您道谢，谢谢您的助攻，顾总监。我想我们之间有些误会，都怪二月那个假洋鬼子。之前他在东城待的不舒心，就向我们璀璨抛出了橄榄枝。那次活动的内容明明是他主动泄露给我的，偏说是我找他要的，还嫁祸给你。其实我们都是受害者。阿瑞娜竟然能够把。李总都拐带进去，看来真是不简单啊,啊！是我低估他了，啊！胡总他在叫我们呢，我们快过去吧。胡总，胡总，啊，我们璀璨最近啊门店增速很快，在您公司附近就开了一家。哦，这么巧啊,啊！是啊，那有空我看看去、啊。哎，什么时候你想去，跟我打个招呼，我陪你一起。好啊，哎，罗西啊，门店扩张速度快，这是没什么技术含量吧？只要资金足，门店想开多少就有多少嘛。啊，这只是我们增速的一部分。最近，我们也新增了设计部门。哦，你们刚增设计部啊？我知道，那设计师是叫丛飞吧？从我们东城过去的。哎，设计师，这球你来打，我来吧，去吧。谢谢。肩膀放松，不要紧张。哎，好球，好球，好球，好球，厉害啊！哎。今天球赛看明白了吗？这个胡总是想要把钱投给我们。嗯。那为什么他又会去找璀璨的露西莉他们一起过来呢？资本的小算盘而已，无非是告诉我们，不是朋友就是敌人。如果不和他们做朋友，自然有人要跟他做朋友。但想要留住朋友，是要付出些代价的。明白了。胡总对你的印象不错，看来他的眼光不只是在国内市场了，所以工作室的事你要抓紧，新品牌相关事宜要尽快张罗起来。盛世的投资有可能指向工作室。董事长，我有一个忧虑。东城现在大部分的看货权还有采购权都在林总这儿。我担心可能会对工作室造成一定的制约，有没有可能为工作室单独开辟一条保时采购渠道呢？这个问题你先不用担心，在董事会上，林是讨不到好处的。等拿到了投资，我会把东城的资源向工作室倾斜。谢谢董事长。
。哎，秦源，过来坐。过去吧，董事长让你到那边去坐。谢谢。最近我和林总经理跟盛世风投接触了一下，盛世对东城兴趣很浓，今天的会议就是要讨论一下。该如何与盛世合作，或者说，东城应该拿出什么条件来吸引盛世投资？我最近呢、啊，从侧面对盛世的胡总做了些了解。这个人很强势，属于典型的不见兔子不撒鹰。据我所知，他所投资的任何项目，无论多少，他都拿了股权了。所以呢，我们东城和盛世合作的话，恐怕要股权投资才能行得通。这个盛世投资想要回报这事儿无可厚非，但是据我所知，盛世的 VC 中没有懂钻石的。而且如果一旦拿到股权，他们势必要参与东城的运营。如果水土不服的话，那对我们是非常不利的。林总，你应该知道，胡凡不止对东城感兴趣。那场高尔夫球我没去。但是现场有个叫露西莉，啊，哎，这个人我知道，这个是个跃跃欲试的提拨者，一旦有机会，啪，马上就变成场上的主力。如果胡凡失去了对东城的兴趣，他就会转头璀璨，那的话，对我们东城影响会很大。国内近年兴起的风投公司确实不少，但盛世是目前看最适合东城的一家，这点林总不反对吧？璀璨已经融资了十几个亿，东城想要打赢这场仗，需要的资金只多不少。最关键的是，机不可失。胡凡是个精明的商人，他的精明就在于，他只投资不投机。而且我不认为只有股权投资一条路可走。董事长在吗？董事长在里面。进来，董事长，我想再次请求您，关于给工作室安排钻石提供商的事，最好还可以拿到看货权。理由呢？如果胡总他不赞同我们这种股权投资的方式，而是认同了林总的想法。那么我们的工作室很有可能就会面对夭折。如果想让胡总投资我们的工作室，那么我们的工作室就必须拥有其独特性，还有可持续发展性。虽然说我们现在刚刚成立，如果说可以拥有看货权，这无疑是一众类似工作室还有新品牌中占有得天独厚的优势。我相信这样对胡总应该会更加有吸引力。虽然全球钻石的百分之九十货源都在戴尔普斯，但是就算另外的百分之十也足够为我们所用。你的用心我了解了，难得你能考虑那么远。放心吧，这件事我心里有数，适当的时候我会帮你安排。谢谢董事长。你这个小组长怎么当上的？你自己心里没数吗？阿瑞娜在的时候跟个狗皮膏药一样粘着人家。阿瑞娜刚一走，立马就跑去抱顾心言的大腿去了。那也是我自己凭自己本事抱的。有种你试试啊！你行了，干什么呢？心言，叶小青、芳芳来我办公室说说吧，怎么回事啊？我跟他说了多少次了 ，H 级的钻不能用卡箱，一定要用爪箱，他非是不听啊。我说了，我会听他的建议，可是他呢，成天就知道站在我背后指手画脚。你这样子谁画得下去？还总像教训幼儿园小朋友一样教训我。
大家都是成年人，你这样不好吧？芳芳，你先别生气。小青啊，我知道你责任感非常的强，但是每个人呢都有自己的工作方法，还有思路，我们要尊重每一个人。好的，我知道了。看着别人当总监、当首席设计师眼红，也不照照镜子看看自己有没有那个本事。芳芳，你也少说两句。你先去忙吧。我知道了，顾总监。设计部是需要宽松还有自由的环境的。我知道，可是又不是我要跟他吵，是他要跟我吵啊！哎，再说了，这么简单的原理他都不知道。也不知道是从哪个学校出来的，啊，气死我了！好了好了好了，人都难免自我，更何况是设计师呢？每个人都有自己的思路，还有习惯，谁都改变不了谁的。你身为小组长，要学会引导啊！好，好，好，反正呢，我就都听你的呗。哎，嗯，我可是听说董事长。要同意你开工作室了，哎，你到时候开起来的话，把我带过去呗。你怎么知道的？嗯嗯，我就是看那些八卦群里面都在聊嘛，我都算最后一个知道的呢。你别跟着瞎传了。好，哎，那你先答应我一件事儿，嗯，如果这个工作室真的开设起来的话，你要第一个把我带过去，嗯。好不好？好好好！如果我的工作室真的建立起来，我一定带你去。嗯，谢谢顾大总监。哎呀呀呀！行了，行了，去吧，不要再跟芳芳吵啊。好了。哎，谭柔，我们走的时候，我看到你们部门的灯还亮着。你这么早就回家，你不怕你们王总监给你打低印象分啊？不怕，送你回家比加班重要多了。哦。我听说你们部门现在要提拔副总监了，你不争取一下？我才不跟我们部门那些大哥大姐争呢！哎，平时啊，一到下班点一个比一个跑得快。今天跟商量好似的，集体加班。人家那叫积极专注于公司业务。我只想积极过上我想要的生活。哎，对了，工作室那边的事儿怎么样？嗯，稳步进行当中。我真的有点担心你。怎么了？我担心你受累啊，我担心你被人欺负，我担心你实现不了自己的愿望。总之，我担心你不快乐。所以，你就时不时带着我打游戏，对吗？想让我用最短的时间获得快乐，消除烦恼，是吗？他有。从蒙特利尔到上海，有的时候我一直在想。有你这样的朋友真好。你觉得我们就只是朋友吗？嗯，不只是朋友。那是什么关系啊？还是亲人？是非血缘关系那种吗？不同父不同母的亲兄妹，哎，星野，你喜欢什么类型的男生？我也不知道哎，我现在根本没有精力想这个。那你是不是觉得我有点幼稚啊？不会啊，其实你挺招女孩喜欢的，你知道吗？你刚进公司的那一天，小青就一直在说你是小鲜肉。她知道你喜欢玩开心消消乐，她还自己下载了一个，天天在玩呢。我不是小鲜肉，我是魔力鸟。妈，魔力鸟。幼稚！哎，你等等我。